Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a una jornada de la EPS. Yo soy Axel y junto a mi lado tengo una gran sorpresa. Yo creo que con la voz te reconocerá. Muy buenas, Albert. Bueno, muy buenas, Axel. La voz que la tengo un poco cascada hoy, precisamente, pero cosas que pasan. Pues bueno, presentando este, este partido de la, de la EPS. Y bueno, eh, antes de todo, como siempre, pues estaremos con, la, con esta presentación de la EPS, que, que es la EPS, pues la primera división de los eSports de, de la SL. Y bueno, en EPS no solo tenemos COD, hoy es la jornada de COD, pero tenemos temas jornadas como el LoL, el StarCraft 2, el CSGO y también en, en FIFA 13. Así que bueno, sabéis que tenemos diferentes EPS repartidas en, en cada uno de los juegos, premios de 25.000 euros en total. Y bueno, 5.000 euros solo destinados a Call of Duty. Y bueno, todo esto es gracias y patrocinado por Intel y, y HP, así que... Bueno, ya, ya lo sabéis, eso es la, la EPS y, y bueno, el formato, el formato de la EPS, ¿cuál es? Pues tenemos 16 equipos, grupos de grupos de cuatro, cuatro grupos de, de cuatro equipos y los dos primeros accederán al playoff, que dará, dará paso a esta final presencial, a las finales presenciales y bueno, los, los playoffs hay, hay que decir que, que aseguran la plaza al siguiente, a la siguiente temporada de la, de la EPS y bueno, los, los ocho primeros de, de las series directamente pues... Eh, ascenderán a esta, a esta EPS a la siguiente temporada y bueno, Albert, yo creo que ya, ya lo hemos comentado todo <ríe> así que bueno, vamos directamente con, con los grupos y clasificaciones, si te parece comentamos el, bueno, te, te dejo comentar el grupo A Pues en el grupo A tenemos a Comando Elite en primera posición, tenemos a Ozone Giants en la segunda, Delta Gaming en la tercera y Teletransporter en la cuarta. Los dos primeros equipos con una victoria y los dos siguientes, tercero y cuarto, evidentemente, con una derrota. Pues y en el grupo B tenemos a Before y Maximum compartiendo liderazgo con tres puntos y a Wizards con una derrota y Versity con otra derrota más. Hay que decir, los partidos que veremos hoy serán del grupo A, el Ozone, Gi el, sí, el Ozone Giants contra Delta, perdón, que se me ha ido la cabeza, y el del grupo veremos el Before contra Maximum, precisamente el partido que empezaremos, eh, que empezaremos ahora. Pero antes de todo esto, pasamos con el vídeo de Highlight de la anterior jornada. Perfecto, como siempre, vamos con Guido que acaba de caer rápidamente por esa primera baja y nos dejamos de Le ha pegado de peor a la gente. La primera vez en, en un streaming. Sí, eso es hora de los muertos. Eso ya lleva a los muertos. Y tanto que, que no para de matar al tío. Es una partida increíble. De hecho, voy a quitar a él en el reloj para ver. Es que parece que con tres tomas, dos defensas. Que una barbaridad, nada más empezar. 14-3, que sigue, que sigue matando, que sigue sumando, que nadie no le puede parar. Jorge. Y cuidado que si la saca por el medio, si la saca por el medio, el tiempo hace el respawn perfecto, el equipo de Deaka, cuidado que, que Deaka saca la bandera, vámonos con el jugador de PCT que es el que está sacando la bandera ahora mismo, que va a plantar la bandera, que va a poner el 2 a 0 cuando quedaban tan solo 18 segundos, la ha hecho de Coma que pone el 2 a 0 y se le pone muy complicado el equipo de Pengaming, eh, la ha hecho en el retro y el... Ahora está jugando como tendría que jugar. Sí, realmente 
Realmente pues... Eh, triple baja de, triple baja de Mario. Triple baja de Mario para sacar la bandera, pero no puedo ser. Al favor, al el equipo de Penguin Pass Informaba para poner el 2 a 2 y irnos al quinto mapa de buscar y subir. O sea, complicado se le pone el equipo de DACA de nuevo este hard, pues que había empezado muy bien y de forma favorable para ellos. Vamos, vamos con el, con el equipo de DACA, vamos con. ¿Qué es lo que Con Mario, que está dentro de los datos y sigue con los puntos. Se dirigió a los jugadores indicados para esto. Triple baja de Mario, no. ¡Bueno! 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 ¡Bueno
Doble baja de Reaper ahí dentro del Harpoon. Vamos a ver si consigue colarlo por ahí, Malaguita. Ahí no, en la zona de las obras es el que lo elimina. No lo hemos visto porque el PEM nos lo ha, nos lo ha tapado. Pero bueno, vemos cómo empiezan a responder al equipo de Bifor en la zona del centro. Ya lo van a tener bastante complicado para entrar. Pero entra rasando por ahí, Malaguita. Si consigue el primero, no consigue el segundo. Reaper, Reaper es finalmente el que lo pipea. Y claro, también pipea ahí a. A Juenca, doble baja de Cloud ahí con la pipa Sigue dentro del Harpoon, ahí eh, Reaper se lleva una doble baja también de nuevo para limpiar Otra doble baja ahí por parte de Malaguita Muchos Scorpions estoy viendo yo, muchos Scorpions, mucha B23R Y Juenca que se lleva una doble baja ahora sí con la, con la larga Y una GR que cae por parte del equipo de Maximum Supongo que será de Envidian Seguramente, no, no, Envidia no, está en 4-6 Es de Reaper, ¿no? es de Reaper que está en 9-5 Primero en, el, en su equipo 1.500 puntos ya para él, sin embargo Malaguita Tiene 1.750 Aún así no lleva tan buenas rachas, por eso no ha conseguido No ha conseguido encadenar De todas formas estoy viendo que con tanta Scorpion y con la B23 Cuesta bastante conseguir algo más que una doble baja Se quedan sin munición muy rápido Y rápidamente mueren, así que imagino que Reaper O está usando otro arma o ha tenido algo más suerte En los encuentros Sí, ha tenido ahí ha matado a varios dentro de los Harmony, y hay que decir que, bueno, que esa bonificación ¿no? de matar dentro, pues, que nos ha dado esa racha alguna vez, que también incluso la Brand Madre se habrá llevado esos 200 puntos extra, pues para, para conseguir esa GR, que de momento no lo estoy viendo en el mapa, no sé si quizás lo han destruido ya o no, no está haciendo mucho trabajo. Y decía lo de la GR de Envidia, porque es el único que lo lleva, que yo sepa, y ahí está, ahí está la GR, consiguiendo la baja ahí sobre el Balagueño, el bien que consigue trabajo y vemos como Malaguita... Quiere ir a hacer esta rotación. Parece que el equipo de Maximum, tras, tras ese AGR, esa buena rotación en, la, en el Harpoon del garaje, pues sigue un poquito de ventaja. Ahí están con 23 puntos. Es el siguiente Harpoon que va a caer ahora aquí en la zona de la cancha. Y a Malita lo ha limpiado rápidamente. Era Envidian, que estaba en el interior usando el Lame SMC. Vamos bueno, con el, me, me parece una... Sí, vamos con, vamos con Envidian. Sí, sí, vamos con él. Vamos con él. Está en una racha de dos ahora mismo, sumado esos 200 puntos. Así que pronto podría conseguir una de las rachas. Y ahí la tiene, de hecho. Tiene el, el coche, el RCXD. Ese coche explosivo que, bueno, para usarlo hay que, hay que estar quieto y quizá en un modo como Hardpoint Yo creo se, que hace, se hace perder algo. Sí, ahí está. Se queda dentro y tiene sus compañeros. Sí, sí, sí. Mira, la ha ido bien. Y se ha sacado otro, pero no, no se la acumula, no le ha dado tiempo a acumular. Y esto es lo que se queda bastante Estoy rabia cuando te queda muy poquito para la siguiente. Y matas con esa propia racha para conseguir la siguiente, no te, no te marca. Y madre mía, ahí. Reaper con un así de, de tres con el, con el ataque relámpago y además uno más con el AGR. Envidian que sale hacia la zona superior y consigue eliminar a uno. Reaper que sigue ahí haciendo spawn con su... Con su Wally, con su AGR por esa zona que sigue rondando por ahí, por la zona de la cocina. Ahora es Clutter que se lleva a Cuenca. Sigue aguantando el equipo de Máximo. Son 60 puntos los que sacan de ventaja ahora mismo. Ahí Envidia consigue una baja más sobre Cloud. Tiene ya su Gerston. Ahí mientras que en el Gran son poquitos puntos para, para llegar a, a la siguiente racha. Recoge este MP7 del suelo. Y cae finalmente ahí ante Malagueño. Y al ver, MP7, un arma que estamos viendo bastante frecuentemente. Sí, yo creo que sobre todo por el por los últimos nerfs que le cayeron ya hace tiempo, de hecho, a MSMC y PW, que prácticamente, bueno, a PW ya, PW ha desaparecido completamente del mapa, el MSMC todavía hay algún nostálgico que la usa, pero sí que es cierto que pudiendo usar el Scorpion o el MP7, que tienen más cadencia, es un poco tontería el MSMC. Pero bueno, se sigue viendo, está ahí, es la que tiene más potencia, así que es normal que todavía un jugador decida llevarla. Y tengo que decir una cosa... Um, Pequeño o gran error, de hecho, del equipo de Before dejando el AGR campar a sus anchas, porque vemos que Reaper tiene ya 25 bajas. No está el primero en puntos de su equipo, es Cuenca. Cuando estamos aquí ahora con Envidian comiendo esa parte central. Y digo lo del AGR porque no es tan difícil de destruir. Tengo entendido que son, o oh, no sé si son dos PMs o una. Sí, un par, no, una no es, son un par de PMs y unos dos PMs. tiros, un cargador o así de un M8, por ejemplo. Pero realmente no. Es, es duro, pero no es tan difícil. No es tan para... difícil. Es duro, es duro. Hay que decir que es duro, pero no es tan difícil como para, para tardar lo que han tardado en destruir. O quizás han creído que al ser un mapa grande, la GR no se movía a sus anchas, pero lo ha hecho. Así que, bueno, vamos a ver una doble baja ahí de Invidian colándose y puede ser la triple. No, finalmente se lo llevan por delante. Ha sido malaguita, pero cae instantáneamente por, por Cuenca. Y vemos como Chris saca su misil gesto y intenta limpiar la zona. Envidian que consigue la baja sobre Malagueño desde la zona superior. Va a avanzar rápidamente. Y Envidian, cambio de rol completo. Desde el principio de la partida que le hemos visto con la larga colocada en las toallas, ahora está jugando con corta. Sí, está usando la corta, pero si te fijas, no sé, se mete en los hardpoints, pero un poco de apoyo. Realmente no está siendo el jugador lanza, pero ahí lo vemos. Que realmente cuando se trata de limpiar, bueno, no trabaja sí, más. Sí. Tercera para él, podría ser el cuarto el full team. Saca la de 23, sí, la va a conseguir, no lo deja muy picado. Se este, lo va a eliminar con el tampoco lo falla. Le, le dispara por la espalda. Y finalmente es su compañero Reaper que limpia, pero no puede conseguir el clip completo. Sí, le, ha faltado, le ha faltado ese último hombre que, que se lo han robado y si lo hubiera cuchillado realmente lo hubiera quedado ya una jugada maestra, ¿no? Porque si encima la cuchilla ya en este juego con lo difícil que es, ya le hubiera salido la jugada maestra. Vemos ahí como cae la racha fuerza que elimina a dos jugadores del equipo de Bifor. Va a intentar limpiar esta zona de la cocina, pero por delante no es la mejor opción para entrar ahí en Vidal lanzando esas con el trophy que cae dentro de la, 
de la zona del hardpoint van a denegar esas granadas en equipo de Bifor y es curioso que Bifor tiene un hardpoint ahí tiene un propio al hardpoint que no tiene controlado el Chaguita que entra arrasando acaba con Nvidia pero Panzer está muy bien colocado con el MP7 desde la zona de, del dinero y va a conseguir ahí eliminar a los dos jugadores que se colaban fuerte además consigue eliminar a Chris y vemos con el R <ríe> es muy troll esta racha ahí va por la zona central y ahí baja con el R te quité. se nota que no. Nvidia no sabe matar pero lo que es conducir todavía no, no, no lo lleva es muy joven bien, ¿eh? es muy joven es muy joven <ríe> y a todo esto nos hemos olvidado de decir la puntuación que está ya con 215 puntos máximo un doble no, no ha conseguido la doble envidia han sido Reaper que ha conseguido la baja el tan solo una asistencia 220 puntos a 62 está prácticamente dicho el mapa si no lo está ya sí, y bueno Albert eh, hay que decir que tienes que mirar las defensas de, de Reaper y de envidia es absurdo realmente y da la sensación, ha caído uno de los jugadores de, de E4, no sabemos si fortuitamente o ha salido ya no por hecho que el mapa estaba terminado. Abandonado, vale. Aquí está, ha vuelto Chris, ha vuelto Chris. Vale. Eh, tengo que decir que esas 15 defensas y 19 de Reaper, 19, es una auténtica burrada, eh, denotan sobre todo que B4 está entrando sin cabeza al cartoon. Es lo, que, eh. es lo que ha marcado, creo, este mapa. Han entrado sin, sin teamwork, completada. de uno en uno, y eso ha facilitado las defensas. Sí, totalmente de acuerdo, Albert. 250-62, mucho... Bueno, hay que decir que esas defensas aportan esos puntos, ¿no? Para las rachas de bajas, y hemos visto como también, pues, esa, esa reacción de, de snowball, de bolita de nieve, de cuando roba para abajo, ya no hay quien la pare, que ha pasado con, con Reaper principalmente, al principio de la partida y luego en Villa. Uh -huh. Pues realmente ha dejado a, a Before bastante atrás en el, en el mapa ya, pues han acabado perdiendo realmente de, de muchos puntos, podríamos decir incluso de, de paliza. Bueno, ahora mismo volvemos con este buscar y destruir en el, en el mapa de Express, así que hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta con este segundo mapa que va a ser un express, buscar y destruir. La partida se está configurando, de hecho ya está configurada del tirón. Y nos vamos a, a por ello, express, buscar y destruir. Al ver, ¿veremos DSRs? Hombre, alguno veremos seguro. Es uno de los mapas con líneas de tiro más largas. Vemos aquí precisamente una de ellas, de punta a punta del mapa en esos balconcetes. Toda la zona del tren en general es muy buena para jugarla con francotirador, así que seguro que alguno vemos. Sí, pues vamos a ver, yo apuesto por Reaper, porque le conozco y sé que se va a poner el sniper. Y por parte del equipo del equipo de Before, probablemente sea Cloud, que no estoy del todo seguro. De hecho, vamos, si te parece, vamos con, vamos con Cloud. Vamos con él, a ver, a ver con qué va. A ver si va con no. el sniper, ¿no? Parece que va, va a rusear. Empiezan todos a asegurando con SMG. ¡Uh! ¡Uh! La granada sensor ahí le van a pillar a todo el equipo. Yo he también las granadas. Y bueno, llegan un montón de granadas. De hecho, han pillado el rush. Parece que los tuvieran estudiado, de hecho, el equipo de... De máximo porque han ido directo, se han encontrado choque de, de trenes, nunca mejor dicho en Express, en esta zona de la bomba de Amalaguita consigue una baja, así que pone la igualdad ahora mismo, 3 para 3, pero las granadas centros han detectado ese rush y lo han detenido bastante bien por el momento. Vamos a ver cómo, cómo deciden defender el equipo de máximo ahí vemos como Malaguita se carga a Cuenca, y no sé si Cuenca de, quizás estaba pusheando demasiado, se ha ido demasiado al ataque, ¿no? Pero Malaguita lo, lo ha eliminado por, por la zona de la trasera. Vamos a ver a, a Cloud que está avanzando ahora mismo por, por esta zona, aunque sabe que tiene una en la zona superior, de hecho le va a pillar ahí doble baja por parte de Panzer. Y vamos de hecho con. Vamos con Panzer. Aguantando en esta, en esta zona con el camuflaje Ghost, con el MSMC. Que sigue aguantando, parece que no. No tiene prisa por salir de aquí 30 segundos. No tiene la bomba controlada el equipo de. Sí. El equipo de Maximum. Ahí está, bueno. se lo va a encontrar el último. Uh, es malagueño y eso no le habrá gustado ni mucho menos a Panzer. Uy, eso me menos. Hace la doble. La no le he visto la segunda baja, no la he visto, no, pero madre mía, malagueño se hace la doble baja. Lo vamos a ver repetido. Muy buena jugada, muy buena jugada. Muy, intuyendo muy bien por dónde le iban a venir. Ahí, Ahí está. está. Pillando a Reaper, pues sí, la verdad que lo ha intuido a la, a la perfección. Y error de Reaper, lo que no pueden hacer es pillarle sprintando. No tiene ningún sentido sprintar. Está defendiendo, saben dónde está la bomba. No hace falta precipitarse y esperar. Podría haber esperado tumbado perfectamente en el tren. Así que, bueno. No, quizás está un poco tenía la mejor posición, ¿no? Para desde donde, no partía desde la mejor posición para, para defender. Es cierto que estaba detrás de la bomba, pero sin, no, tenían, no tenían noción de dónde estaba el enemigo y 
Estaba colocado en un sitio un poco en medio de todo por si pasaba algo. Ya vemos como Chris falló un montón de balas, se lo lleva Envidian por delante. Cuenca se lleva Malaguita y pone una situación bastante favorable para el equipo de Máximo. De hecho, Panzer ya está plantando la bomba. Una baja ahí de Malagueño, pero Cuenca consigue rematar a Cloud y solo uno contra tres al Bélico. Bomba plantada, bastante complicado. Y saben dónde está porque acaban de tirarle una granada sensor justo al lado. Que ha emitido ese pitido rápidamente, así que lo tienen, lo tienen localizado, saben dónde está. Y Malagueño se mete hacia la, hacia la bomba. Muy complicado contra tres jugadores, sabe que le estarán esperando en cualquier esquina. Lo está comprobando, quedan 25 segundos y es cuestión de tiempo que lo encuentren y, y lo eliminen. Sí, vamos a ver, está colándose por esta zona de, de la bomba. De hecho, está dentro de la bomba, consigue una baja, no lo va a conseguir, lo van a dejar muy cagado. Evidentemente llega rápidamente las coberturas, de hecho, Panther estaba ahí tumbado en la, en la zona de la impresora, esperando a que se le imprimiera ahí el, el billete de tren. <risa> ahí no, no tenía prisa por salir de, de esta zona. Y bueno, se lleva Malagueño y ponen el 1 a 1. Bueno, hemos visto al ver a Máximo muy bien, yo creo, en las dos rondas. Aunque la primera han cometido un grave error, en esta no lo han cometido y se han llevado la ronda. Vemos así. Han sido más pacientes. Tenían la primera ronda en, en su la mano, tenía, eran 2 contra 1. Con, con campear la bomba era suficiente y bueno, eso, ese pequeño error de posicionamiento les ha pasado factura. Pero bueno, están 1 a 1, vuelven a, al empate y esas granadas en horas que... Son horribles. Es, es que es, es muy fácil realmente porque es un mapa muy estrecho y es, es relativamente sencillo encontrar a alguien con una de ellas. No, no tiene tampoco mucho misterio. Sí, pero ¿no? bueno, es eso lo que debería haber hecho Chris desde el principio. Lanzar ese... Estoy con Chris ahora mismo en la zona de las vías. Lanzar ese drop y si quieren al menos detener de, de cierta Exacto. manera. Pues esa... Bueno, que, que saben que llevan granadas en suelas. Además es que no es la primera ronda. La primera todavía les puede pillar por sorpresa, pero un trofi o un par de ellos podría pues, eh, denegar esas granadas sensoras y denegar la visión al equipo al equipo de Maximum. Veremos de momento, parece que Chris se ha colado directamente hacia la zona de la K, en esta zona del poste, se va a colar directamente a la rampa donde están las, las llegadas y vemos como se está colando por detrás completamente. Vamos a ver si pilla a alguien. De momento parece que tiene a uno, le va a disparar, no lo va a conseguir eliminar, ahí va con las blindadas, así que no va, no va a poder eliminarlo. Y bueno, vamos a ver si, si consigue eliminarlo. Está colocada aquí la vista en la zona de vías. La bomba va a ser plantada por sus compañeros. Malaguita se lleva a uno. Chris que se lleva a otro. De momento es una situación de 3 para 2. Panzer que coloca el 2 para 2 ahora mismo. 1-1 uno, uno en el marcador. Claro que se lleva Envidian. Y Chris que se va a encontrar con el último. Veremos si lo consigue eliminar. No, lo deja muy tocado. Falló unas cuantas balas ahí con la B23. No, finalmente no lo elimina. Es Panzer el que se lo lleva. Y está Panzer ahora mismo en 1 para 1 contra Cloud. 25 segundos en el marcador. Panzer con racha de 3 además. Así que podría sumar alguna de sus rachas. Vamos a ver cómo se asoma rápidamente esta zona del, del bot. A la zona de la J. A la zona de la K. No hay nadie por aquí tampoco. El ascensor se va a hacer el tiempo eterno 15 segundos, necesita eliminarlo ya Va a, poder, va a intentar desactivar la bomba, se lo encuentra de cara Y Cloud se lleva la baja finalmente 2 a 1 en el marcador, se lo lleva before Y le ha faltado un pelo a Cloud para morir Vamos a verlo repetido no, Tendría que decir, es que ha sido Era un 50% creo yo ahí No sé si Ay, Panzer se ha asomado ahí detrás de la bomba Si no se hubiera asomado era un 50%. Estaban ambos eh, detrás de una cobertura y asomando tan solo la parte superior del pecho y la cabeza. Eh, el que primero diese las tres primeras balas ganaba o el que diese en la cabeza con una de ellas. Así que 50% se la han jugado ambos y le ha salido bien a, a Bifor, en este caso a Cloud. Sí, pues si te parece vamos con, con alguien del equipo de máximo, vamos con Panzer que tiene la bomba y parece que van a intentar de nuevo el mismo rush. Tiene bastante bien entrenado este mapa, aunque parece que no con muchas alternativas, siempre con la, con la misma la táctica. Parece que el equipo de Before ahora les ha pillado bastante bien, sabiendo la táctica de a, a desarrollar y está Chris consiguiendo una baja más perfecta con el pipe y sobre cuenca de Sinvidia en el último combate ahora mismo. Va a caer rápidamente al teclado. 1-3 en el marcador para el equipo de Before, a ver. Pues me sorprende, me sorprende la verdad porque Before está jugando más por intuición y... y... Quizá muy preparado el, el tema del rush, tanto en defensa como en ataque. Y Maximum está siendo más cauteloso, usando mejor el equipo, creo yo, pero no le está saliendo bien porque el, el rush pues les está, les está pasando por encima. Si Before sigue jugando así de seguro y tan confiados como están, a diferencia del primer mapa, deberían llevarse el buscar y destruir de momento 3-1. Este es el marcador y vemos como ese trofeo ahora sí le han dicho a Cristina lo antes, chico, porque si no cubres al menos de las granadas de las granadas sensoras, ahí vemos como caen más, bastantes granadas sensoras y no le han pillado. Hay un que saca, saca vamos con él, vamos con él a ver si le pillamos antes de que explote. No, no. ya. No, no le hemos pillado. Bueno, pues da igual, nos quedamos, <risa> nos quedamos con, con Cloud igualmente, que está con el MSMC, así que va a rushear esta zona superior. Parece que no, se va a avanzar, avanza directamente por la zona del escadero y finalmente va a caer ahí ante Reaper, que estaba muy bien colocado. Y bueno, pone, pone la ventaja ahora mismo en cuanto a números el equipo de, de Maximum. Esperemos que lo gestionen mejor ahora. Vale, vaya. No sé por qué habla ahí. Se lleva finalmente a Juanca. Ahora sí, de nuevo, ventaja 2 para 3. Y al ver lo que tú decías, ¿no? Están un poco impacientes, creo yo. Bueno, 
Si te fijas en esta ronda, precisamente, han decidido no rushear, no han mandado ningún jugador que vaya por la espalda, o al menos no les ha salido tan bien, y la, la ronda se les ha puesto cuesta arriba, pero de todas formas, antes ya les hemos, ya, o sea, les hemos visto ganar un, un 2 contra 1 en contra, así que de momento, ahí están, intentando plantar la bomba, encuentra uno de los jugadores, Spanzer lo pillan dentro de esas oficinas, 2 contra 2, bomba a punto de ser plantada, y esto pinta muy bien para ellos ahora. El chaleco le ha salvado ahí de la granada, porque realmente estaba bastante tocado, y ha tenido suerte, va a hacer un poquito de prueba, mira la cuenta ahí, no se mira finalmente que lo elimina. Y está su compañero ahí, malagueño, en la zona inferior. Va a acabar con Envidian ahí. De dos rafaditas. Y dice, no tengo prisa, tengo el tiempo a favor. Pero Juanca se lo lleva finalmente. Y va a ser el 3 a 2 en el marcador ahora mismo, desactivando esa bomba. Y va a sumar una racha. Y va, va a sumar el RCX, de hecho. Solo que está usted. El RCX de bomba desactivada. Muy bien. Y bueno, con el MSMC, al ver, ha sido una killcam ahí. También bastante. Vamos a ver la repetida. Pero se la podría haber llevado malagueño, realmente. Estaba en mejor posición y con la larga. Pero bueno, el MSMC es lo bueno que tiene, al no llevar un Scorpion esta vez. Sí, sí, lo acabamos de ver que, bueno, por suerte o por habilidad, ha sabido controlar el retroceso no demasiado generoso del MSMC. <risa> y <risa> ha conseguido impactar esas cuatro balitas. Pero bueno, teniendo un arma de ráfagas delante, ugh, ha sido bastante arriesgado. Otra vez le ha salido bien. Yo creo que, que están ganando básicamente por esos encuentros. Eh, esos unos contra uno. Están por delante, pero bueno. 3-2 ahora y, y a ver. A ver qué tal salen los siguientes, las siguientes rondas. O sea, eh, uh, justamente acaba de morir Cloud. Y Reaper que se marca la doble. Quería poner su cámara y me quedo con Cloud. Y vamos mira, con, bueno, vamos con Reaper, aunque sea tarde. Y bueno, recordemos ese, ese cochecito, ¿no? De momento que lo tiene guardado el amigo, el amigo Juenca, que, que le, va a ir, le va a funcionar bien. Quizás consiga una baja o consiga hacer un poquito de, de scout por la zona que, que, quieran, que quieran defender o, o atacar en las siguientes rondas. Y veremos qué tal lo gestiona. De momento está Reaper en la zona central. Puede conseguirse el futbol que tiene a uno y tiene al otro. Ahí tiene, consigue la baja sobre el primero. Tiene el siguiente en la zona del rojo. Se va a agachar porque sabe que no tiene mucha vida. Está bastante tocado. De hecho, va a seguir arrastrándose por aquí. Le lanzan una granada sensora y, bueno, te han descubierto a Reaper. Sale ahí. Le van a lanzar una stun. Ahí vamos a ver si consigue la baja con la Semtex. Semtex popularizada por la MLG, básicamente. Y ahí está como Reaper. Le golpea con la Semtex. No va a conseguir eliminar unas cuantas salidas más con la MSMC. Y, bueno, vamos como el tiempo va pasando. Y la ronda va a ser para el equipo de Maximum. 3 a 3 en el marcador. Pues ahí está, van a conseguir la. la bueno, no culminar la remota. Y ojito, eso no, eso no puede hacerlo malagueño. Eso no tiene que hacerlo malagueño porque está regalando puntos bajas que, que sirven para encadenar rachas cuando estás además, en la ronda de Además, terminada. tarde al ver, porque si mueres antes de que la bomba explote, pues le deniegas los 300 puntos. Pero es que ha explotado la bomba y después ha muerto. Así que les ha dado 300 más 100. Bueno, no, la eliminación de baja final, todavía más. Por eso así lo digo. Que... Por eso, sí. por eso lo estaba diciendo, porque es que si, si mueres antes, termina la ronda y no explota la bomba y no ganan los puntos. Pero eso ha sido un, montis, un montón de puntos. No sé si para Panzer todos, de hecho. No estoy seguro. Sí. Y ojo, Chris con, con el sniper, de hecho, va oh, a ver a uno de los jugadores en la zona del rojo. Pero no va a tener ahí en todo buena puntería para, para eliminarlo. Bueno, vemos como, como lanza este trophy. Y me ha parecido ver. No, vale, se me ha, se me ha bugueado la cámara y Chris que está lagando bastante. Y no sé si de hecho se va... A caer. Se va a caer, se va a caer, seguro. Se va a caer, así que bueno, si los jugadores de Maximum deciden cambiarse, podemos cortar la partida, si no, pues tendremos que esperar a que Chris se reconecte. Una lástima esto de los servidores. De... Pues algo me, algo me dice que no ha sido entonces Rage Quit lo del primer mapa, o no debería no, serlo, ¿no? Se debería, se debería haber caído entonces también, podría haber sido así. Bueno, de momento tenemos, estoy con Juan Calver, que tiene SRC y además le acaban de plantar la bomba, es un 3 para 3, incluso con la caída, vemos como malagueño se llama Panther, envidia se llama malagueño, inmediatamente, los dos jugadores de Máximo rusheando por el lado contrario totalmente a la base de, de respawn, y vemos como Juan que se está colando por encima del tren, un poco arriesgada esta jugada, le van a pillar, de hecho va a disparar con el MSMC, se va a saltar a la zona de las vías, el jugador que estaba en las vías no decide hacerle challenge finalmente, sí que sale por ahí, es malaguita, el que se lo carga finalmente, y vamos a ver, porque solo queda en vida en comida. Está colocado en la zona de las taquillas. Vamos a ver si consigue desactivar la bomba. Son 14 segundos. Necesita una doble baja. Lo va a tener muy complicado. Y vamos a ver cómo se va a encontrar con uno. Va a conseguir el primero. Vamos a ver si consigue el segundo. No, es Maraguita el que se la lleva. Y es un 3-4 ahora mismo en el marcador. Para el equipo de Isisor, incluso con la caída. Pues ahí está, y fíjate que bien lo han jugado este 2 contra 1, en cambio Before Malaguita no ha esplintado en ningún momento, en cuanto ha muerto su compañero ya estaba apuntando por si asomaba por ahí Envidian y efectivamente lo ha encontrado de espaldas, así que 4-3 con esa inferioridad numérica, esto tendría que darles muchísima fuerza para intentar llevarse a buscar y destruir, pero sí que es cierto que lo tienen complicado, porque son dos rondas mínimo que van a tener que ganar siendo un jugador menos. Pues sí, vamos a ver si, si se consigue reconectar Si sí, se consigue reconectar Chris, a ver, en la, en la anterior partida se ha, se ha podido reconectar Veremos si se puede reconectar ahora 
Y bueno, los, los jugadores del equipo de Bifor avanzando dos por la zona de la pasarela, ¿no? Una mejor posición para avanzar Ay. juntos y el rush rápido del equipo de Máximo, sabiendo que están superiores al principio. Cloud se lleva uno, así que pone la igualdad ahora mismo, tres para tres en el conteo de, de jugadores con vida. Y vemos como, bueno, como Malaguita está aguantando esta zona, la zona de la espalda, Reaper que se lleva la baja sobre Malagueño, va a entrar rápidamente por aquí Malaguita, consigue la baja. Consigue poner el dos para dos ahora mismo, así que tienen que... Controla esta situación, consigue Malaguita una baja más Y solo queda uno del equipo de Máximo, un Spanzer, si no me equivoco El único que está con vida, se consigue llevar a Cloud Vamos a ver si Panzer consigue hacer el tiempo Se ha marchado, no, está ahí tu mano y lo va a pillar Doble baja para Panzer Pone el 4-4 en el marcador Salvando la ronda el capitán sí, ha, ha salvado la ronda porque era de nuevo un, Una situación de 2 para 1 Y creo, creo, creo que se han precipitado A la hora de, de intentar Desactivar el, el objetivo Si hubiese esperado un poco No sé exactamente qué jugador de, de Before ha sido el que ha intentado Desactivar, pero si hubiera esperado un poco a que, a que Cloud le hiciera El apoyo, que estuviera de cara A la bomba en ese momento Yo creo que se lo hubieran llevado, así que o sea, ahí está Cloud pero, bueno, Lamentándose un poco por por lo sucedido y supongo también por ser un jugador al menos, deben estar ahí están. Sí, ahí vemos como se van a cambiar de equipo, así que no sé, esto realmente nosotros no tenemos nada que ver, así que... Bueno, Madrid está solo ahora mismo, se acaba de reconectar Chris, así que supongo que tendremos que parar la partida y hablar con, con algún árbitro de la SL y a ver qué decisión toman estos, estos dos equipos. Hemos perdido así, la que... Ronda, no así que bueno, a ver, vamos, a, vamos a parar y ahora mismo volvemos. Ahora volvemos, sí. ¿eh? ahora.
Pues bueno, ya estamos de vuelta, Albert, con quizás una mala noticia ¿no? para el espectáculo. Sí. Bueno, el equipo, el equipo de Ford, bueno, ha perdido este, este Buscar y este, pues bueno, pues no, porque no ha respetado las normas, se han empezado a matar entre ellos, en vez de esperar a este cuarto jugador que se, se que reincorporara. Y bueno, sabemos que ahora, pues con el tema de las rachas no es tan fácil cortar la partida. No estaban al, no estaban al corriente de, de esa norma, de que se creían que nosotros deberíamos haber cortado la partida y es el otro equipo el que se tiene que cambiar como para que nosotros pues podamos acceder a ese cambio. O sea que realmente nosotros no tenemos nada que ver en esto. Y bueno, el equipo de árbitros de, de la SL ha decidido esto. Así que se va a tener que jugar este tercer mapa. Bueno, si los jugadores quieren, vamos a tener que cortar la partida. Se va a tener que jugar este, este tercer mapa. Vamos a tener que cortar otra vez. Y bueno, básicamente, básicamente es eso. No estaban al corriente de estas normas. Así que es importante que, que todo el mundo esté al corriente de, de las normas y que no, no pueden hacer lo que, lo que han hecho. Así que bueno, tenemos que ir con el tercer mapa si... Sí, lo aceptan ya de una vez. Así que bueno, Albert, no, no es lo mejor, ¿no? Nunca gusta decidir estas cosas a, a los árbitros y, y tener que tomar una decisión así. Pero bueno, y para el espectáculo tampoco nos, nos gusta. Pero bueno, tenemos que, tenemos que seguir y iremos con el siguiente mapa. Será un 2-0 para Maximum. Es un 2-0 para Maximum. El tercer mapa, pues que como estamos viendo aquí, será un tomar la bandera en Slooms. Y hay que aclarar a Axel. Por si acaso alguien no, no ha terminado de entenderlo, el problema no es que se hayan matado entre sí, el problema es que ya se han cambiado de equipo. Digamos, ¿no? Es o sea, verdad, tú, sí. tú puedes matar a tus, a tus compañeros si quieres, está dentro del reglamento, lo que no está permitido es, eh, una vez haya empezado un mapa y transcurrido, pues, no sé si ciertos, una cierta cantidad de minutos o simplemente, no sé, no sé exactamente cuál es el dato exacto, pero no te puedes cambiar de equipo, porque cambiarte de equipo es romper el romper las reglas. No es fair play. Puedes meterte en el equipo rival, escuchar, puedes meterte en el equipo rival y matar a alguien. Sí. No está bien. Así que eso es todo. Pues bueno, vamos a ver si ahora sí podemos empezar esta partida. Y este tomar la bandera 2 a 0 para el equipo de, de Máximo en este último mapa resuelto por este pequeño conflicto, pero que no sea más y que objetivos. siga el espectáculo. Estamos ya con la cámara de... Bueno, estoy yo con Panzer, que es la que me viene de base. Si te parece, vamos a ver con este MP7, a ver. Vámonos con Panzer. Y acaba de morir precisamente cuando iba a entrar en la casa azul, en esta casa de los electrodomésticos. Intercambio increíble de bajas y quedan. Son un jugador de default con vida. Y bueno, recordemos que tomar London en Slooms puede ser un mapa que es muy lento, pero también puede ser un mapa en el que uno de los lados, precisamente creo que es este Axel, se lleva las banderas como churros. Sí, realmente tienen el lado favorable y se pueden llevar las banderas, porque como tú dices, como churros pueden salir varias del tirón. Y bueno, vemos ahí una doble baja de Cloud, precisamente con la, con la B23R. Y bueno, eh, lo que tú decías es un mapa que, que es muy importante, ¿no? Aprovechar este bando, aprovechar el lado bueno, intentar sacar la máxima ventaja, porque la van a necesitar, ¿no? Para la siguiente ronda. Y si no sacan una buena ventaja, pues se pueden ver con el, con el marcador completamente al revés en, en la siguiente ronda cuando a Bifor le toque este lado bueno. <risa> quizás es uno de los más parecidos a lo que era en Modern Warfare 3, que teníamos un lado más bueno y otro más malo. Pues quizás algo así, podríamos decir. Tú, personalmente como jugador, ¿qué prefieres? ¿Empezar en el bueno o en el malo en este en Slums? A mí me gusta más empezar en el, en el bueno y así luego pues, haces la faena primero. A mí me gusta dejarlo y luego lo ¿no? Sí, y luego ya pues me quedo atrás y... <risa> Y bueno, pues el protocolo, ¿no? Quedarse atrás, quedarte detrás de un headlit y apuntar. De momento esta bandera no va a ir a ninguna parte por parte de Maximum porque están ahí un montón de jugadores con vida, pero ahora sí que Panzer y Juenca limpian los dos que estaban intentando eliminarles. Intercambio de banderas. Uno de los equipos se pondrá pues ahí en la parte trasera, en aquellas mesas. Y Juenca que va a decidir quedarse aquí en las chapas. No sé si es el mejor sitio. ¿La fuente podría ser mejor? O este... Sí, quizás sí. Pero a ver, pienso una cosa, yo creo que, bueno, es que no, no lo creo, lo estoy viendo en el mapa y Bifor no va a atacar, evidentemente esto es lo mejor que les podía pasar. Exacto. Pero vamos, lo mejor que les podía pasar, bandera al fondo del mapa y yo creo que incluso, bueno, van a mandar ahora parece que a uno de los jugadores, si no me equivoco, era, era Chris, si era Chris, acaba de caer precisamente, pero es que van a mandar a uno y con un, diciendo, bueno... Tírate, a ver si tienes suerte, tírate por ahí, intenta aliarla. Pero es un ataque muy, muy tímido. Y ojo que Panzer se está colando, pero va a ser muy complicado para él. El humo que ha sido desplegado por su parte. Y vamos a ver si se cuela por esta zona. Es muy fácil, es muy fácil defender. No, y es muy fácil defender una bandera aquí en este, pues en este lado. Sí. Exacto, muy difícil de atacar porque recordemos precisamente cuando, cuando es hardpoint, cuando se juega hardpoint en slums, este hardpoint es, entre comillas, el más fácil de defender. Colocas a un jugador ahí en el fondo y por esa de parte de la derecha no se te cuela nadie. Sí, realmente que... muy complicado. Está, está muy complicado es esa zona del, del respawn, como tú dices, de ese, de ese hardpoint. Colocas un jugador ahí. Y bueno, sí, te pueden tirar humo, pero es que realmente ayuda, me han tirado humo. Viene un compañero y arrasa con todo en caso de que tú los hayas dejado tocados y vuelves a reaparecer ahí. Exacto. Así que va a ser muy complicado. 
para, para el equipo de Máximo. Además, con este timer de 5 segundos. Bueno, voy a Panzer aquí a full con, esta, con este MP7. Que, bueno, que ha comentado que, que le gusta bastante más y que es su arma favorita ahora. Así que no MP7 es por, por todos lados. O sea, a Mayo también la usa mucho y no sé si, si alguien más me dejó por ahí. Pero MP7 yo creo que es arma que, que vamos a ver a la más, más a menudo en estas lanes de Fíjate, de Axel, torneos. fíjate, Axel, jugadores de Before, tres de ellos con arma larga, sabiendo que la tarea que toca es defender. Están, creo que es solamente en malagueño. Sí, el jugador que está más adelantado, y lo digo haciendo gesto de entre comillas, porque <risa> sí, sí. está en la zona del café con el, MP7, con el MSMC perdón, y lleva el láser. Es decir, que todo el que se le acerque a, más, a menos de tres metros va a salir escaldado realmente. En, Situación algo aburrida realmente de ver, pero es que Before quiere ganar. Aquí sí, bueno. todo el mundo quiere ganar. La verdad es que todos quieren ganar y, y no van a desperdiciar la, la oportunidad que tienen, sobre todo Before, al ver. Es, es que realmente es lo mejor que te puede pasar en este mapa, en un, en un tomar la bandera, partiendo de ese lado desde el principio, pues... Eh, es sencillo, te llevas un intercambio de banderas Si consigues aguantarla toda la ronda Tienes un 0-0 y tienes 5 minutos enteros Como para atacar en un último lado minuto. Que es favorable Sí, el último minuto de ataque Estoy con envidia ahora mismo al ver que Quizás es el que se mueve más, pero no para adelante No, no, estoy viendo, estoy viendo que Maximum también está diciendo Pues empatamos 0-0 sí. Es la, la situación más absurda que he visto en mucho tiempo Nadie quiere hacer nada están quietos, pon el mapa, pon el mapa sí, y sí, dónde. Sí. Están Vamos quietos. Ver, sí, sí. Están quietos todos. No se mueve nadie. <ríe> es ridículo. Bueno, es, es la decisión que han tomado. No sé si alguno de los equipos aprovechará los últimos 15 segundos quizá para intentar hacer la, la de la desesperada, no sé, el milagro, pero no, creo que no. Creo que no. Pues parece que hay alguien que se está avanzando por la zona ¿Ah, de la sí? está, que piden que va hacia adelante. Y otro que está avanzando por la zona de las placas es Chris, el que está por ahí, pero tampoco con mucho peligro. Parece que ahora sí empieza a avanzar. De hecho, le voy a pinchar la cámara, vamos con él. Está ahí, eliminando a uno de los jugadores en la zona de las chapas, pero bueno, se lo va a sumar para la racha. Ya tiene su cochecito y no, no va a arriesgarse. Ya tiene sus, sus puntos y el Hearthstone tampoco lo tiene tan lejos. Bueno, sí se va a arriesgar, parece que va a salir a esta zona. Bueno, si lo baja sobre pantes, no es fácil finalmente el que lo elimina. Y bueno, dos últimas bajas en plan para decir, bueno, estábamos jugando, pero... Cenando, ¿no? Porque ya es hora de cenar y han dicho, bueno, pues este mapa, intercambiamos banderas, nos dejáis cenar y ahora, bueno, ahora ya podemos jugar ahí. Y ya otros cinco ronda. minutos. Eh, lo que sí que me he dado cuenta, deberíamos haber aprovechado para analizarlo, eh, el portador de la bandera de Before, que no sé si era Cloud, sí, llevaba una racha de seis, que ahora ya no la vemos, así que está a punto seguramente de, de sacar el ataque relámpago. Sumando lo que ha cogido de la bandera y tal, debería ser el ataque relámpago o el Hellstorm, no lo sé exactamente. Hellstorm será, pues será el Hellstorm, porque es, es bueno, verdad, no, no, tiene, la no, tiene la barrita, no tiene la barrita muy cargada, así que me debe quedar bastante todavía. No sé si los puntos lo habrá perdido por ronda. Realmente no Te lleva 6 seis, seis bajas y una captura, ¿no debería estar ya para el siguiente? No, no está, no, no está para el siguiente. No, solo me ah, solo marca ahora, una. En la, en la racha, y eso sí que se queda. O sea, te de la... no, no se queda al principio, pero cuando consigue la primera baja, no lo la primera baja sí que No lo ha lanzado el Hellstorm. Es que no tengo ahora mismo recuerdo de que ya la ha he hecho. ¿eh? O sea, en teoría debería estar todavía cargando el, el Hellstorm. Sí, sí, lo está, lo está cargando todavía, así que no, no, tiene la, no tiene la racha. Y de hecho está sin munición, así que va a tener que conseguir esta baja. O se va a tener que ir a cargar no. con el BB-23. No. Es finalmente Reaper el que elimina, pero llega rápidamente para Gueño un poquito de acción. Ahora sí, se está animando este mapa. Vamos con Malagueño, que está avanzando a recoger rápidamente esta N. No, en... 94, iba a ser 97 del suelo, pero viene rápidamente Chris para recoger la bandera. Se carga Panzer, aunque tiene un jugador detrás malagueño, no lo ha visto. Ahí los, los ángulos de las cámaras no, no lo han ayudado. Y es rápidamente Juanca que elimina al jugador portador de la bandera. Llega Ripper también para barrer. Ponme malaguita, ponme malaguita. Ahí está. Doble racha de 9 y todas, todas las rachas de bajas encadenadas. Así que va, van a caer entonces. cosas del cielo. Era malaguita sí. entonces. Exacto, llevaba. era malaguita el que llevaba la bandera. Porque era muy extraño que no hubiera sumado tantos puntos. De hecho, con racha de 6 ya tenía. No, con racha de 7 ya tenía las, las dos primeras rachas de puntos. No, no ha que... no conseguido sacar el, finalmente la CR. ¿eh? Se ha quedado, nos ha quedado ahí. Ha no quedado, la habrá quedado poquito. No, no lo tiene. No, activ no lo tiene activado. Estoy con, con malaguita, de hecho. Y bueno, a ver. Tiene esas rachas que podemos decir ahora mismo que. Es en... En CTF son quizás la... donde más se nota la estrategia de, de, la, de las rachas. Por eso estoy haciendo tanto hincapié en ello, sí, precisamente. Sí, realmente. Ahora mismo Before tiene una oportunidad de hacer un push importante con rachas o de salvar un error. O sea, pueden cometer Exacto. un error, lanzar esas rachas y el error pues realmente pues, se quedará en nada porque las rachas consiguieron una baja o dos y probablemente devuelvan esa bandera. También pueden decirlo, usarlo de forma ofensiva, ¿no? Pueden... Intentar tirar esa racha para limpiar a alguien que está haciendo headrich en el fondo del mapa O que esté colocado en una parte central haciendo headrich Una buena posición para eliminar a un par de ARs Intentar colarse directo, sacar esa bandera Y que lo, los ARs del propio equipo tomen el respawn Y poder sacar esa bandera 
Tienen dos maneras de utilizarlo, aunque también tienen dos rachas. Pueden usar una para cada uno. No, a medida que avanza la partida me doy cuenta de que la estrategia de Before es aguantar en el fondo del mapa y hacer un solo push. Sí, Yo diría que, que es eso, ¿eh? porque están aguantando los cuatro jugadores atrás. Es cierto que se está con los jugadores de máximo. Ahí vemos a Juanca haciéndose con Malagueño y Malaguito también con Envidian. Pero no tengo ninguna duda de que van a jugarlo a una... Se lo van a jugar a una carta. Sí, pues vamos a ver, se lo van a jugar, parece, a la última carta de esas rachas de bajas, a ese centro y a ese ataque le relampo y parece que la bandera está ahora mismo, se la acaba de llevar cuenta, pero está rodeado de todo de flechas perditas, que se va ahí a eliminar finalmente, es malagueño, envidia que se carga Cloud, vamos a ver si consigue llevarse la bandera envidia, envidia gente rápidamente, consigue una baja antes de eh, caer ante Malaguita, Malaguita que empieza a avanzar con esas stuns rápidamente, la zona central encuentra a alguien, pero tiene la máscara táctica activa, así que no le va... No le va a molestar mucho si le cuela por la zona de azul, pero viene rápidamente Cloud para las ayudas y parece que ahora sí, el equipo de Ford decide empezar a pushear a ver. Hasta un minuto 40 segundos, es el momento, es el momento en el que tienen que intentarlo. En cuanto tengan un poco encerrados a los jugadores de Maximum, lanzas las rachas a las zonas del respawn, eliminas a los jugadores que estén defendiendo y sacas la bandera y ganas el mapa. Minuto y medio, no hay forma de, de que les devuelvan la bandera, así que ganar por 1-0 y 1-0 vale lo mismo que un 5-0, así que... Ahí está la Ahí primera baja de Malaguita. Muy buena baja de Malaguita, Cloud que consigue acabar con Fuenca, Malaguita que se va a la zona del respawn, la bandera que va a ser... Eh, la van a recoger rápidamente. Vamos a ver, porque la cabeza de alguien en cafetería no, no lo ha visto. Le han salido los dos jugadores. Uno se está colando por la zona de placa rápidamente. Vamos a ver el minimapa y vemos como Malagueño está con la bandera corriendo rápidamente. Cuenca consigue una doble baja, lo tiene detrás. Vamos a ver si consigue esta fase de la situación. Le empiezan a disparar por detrás, pero sí. Gira a la esquina rápida. Último la minuto. Ahí, último minuto de partida. Panzer que consigue la baja sobre Malaguita. Malagueño que va a cruzar por la zona de la vendría. Se va directa por la, por la bandera. Vamos no a ver, no llega, pero la pone finalmente. No va a ser Bandera suficiente las balas que han impactado de Juenca que venía por la espalda. Y va a colocar el 1-0 y además no han gastado las rachas. A ver. Pon rápidamente la cámara de Malaguita porque esto va, va a decidirlo él. Cualquier defensa o lo que sea va a tener que hacerla él desde el fondo del mapa con sus dos rachas. Y, y va a salvar el mapa. Ocurra lo que ocurra. Pero de todas formas, la defensa está siendo buena. Todo el equipo de máximo ahí en, el, en la zona del taller. Y 25 segundos sale la bandera. El humo que consigue que para que salga la bandera. Ahí va a hacer, que consigue llevársela. Es una doble baja para el equipo de máximo. Ojo, se la vuelven a llevar. Vamos a ver para aquí. Ahí está. Si tiene las rachas, ahí está. Va a salir la racha que está buscando a alguien. Empieza a salir la primera racha. Empieza a salir el, el ataque de Rafa. La bandera que cae. Ahí va. Esto es ¡Pum! Se está la cabeza a Panzer. Triple baja de Malaguita. Y a falta de 8 segundos, esto se va a acabar. Al ver, ha sido un alarma para el equipo de, de Maximum y un planteamiento genial para Bifor. No, Bifor lo ha jugado de fábula, como si te hubieran escrito ya el guión del mapa. Y te decía que pusieran la cámara de Malaguita porque era evidente que lo iba a decir él. Ha hecho muy bien una cosa: no arriesgarse a morir persiguiendo al portador de la bandera. Porque tenía asegurada ya la defensa con las rachas, se ha quedado en el fondo, eso sí. Ha conseguido eliminar al portador, el primero de todos, el primero que se le ha llevado a través del humo, y luego se ha escondido. Ahí ha tomado algo de riesgo. Ahí sí que ha tomado algo de riesgo, pero muy bien jugado. Sí, realmente ha pensado. Yo creo que en ese momento ha dicho, eh, que tengo las rachas, me voy a tumbar mejor y, y voy a sacarla. Y bueno, a ver, nos iremos a, a un cuarto mapa, que será de, nuevo, será de nuevo un hardpoint. Así que nos iremos a estando, pero antes de nada, eh, damos un pequeño break y ahora mismo volvemos. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta con este cuarto mapa. Puede ser el último o puede ser uno más y irnos al quinto en caso de que Before consiga llevárselo. Nos vamos con Hardpoint. Recordemos, el primer mapa de Hardpoint al ver mucha ventaja para Máximo, hemos visto. Sí, ha sido realmente una estompeada. Una stomp de Máximo, pero Before viene ahora ganando un tomar la bandera planteado a las mil maravillas y me sorprende sobre todo la reacción que han tenido después del 2-0. a 0. Y incluso con la caída de, de Chris un par de veces... Eh, no sé exactamente dónde ha sacado las fuerzas, pero muy, muy bien jugado este tercer mapa. Veremos si en el cuarto consiguen seguir con esa racha o si bien Máximo vuelve a hacer lo mismo del primero. Pues sí, vamos a ver si, si Máximo consigue hacer lo mismo que hizo en el primer mapa. Estamos con Cuenca, si te parece, que estaba comiendo esta zona de la, del tractor, pero ha conseguido eliminarlo rápidamente el equipo de, de Before. Pero bueno, vemos que sus compañeros están haciendo un trabajo bestial. Hay doble baja de Reaper, una de Envidia, otra de Panzer. 
Cuatro down ahora mismo. Y Cuenca que va a conseguir aquí una baja en esta zona central por la zona del muro. Chris que lo elimina, que lo ha respawnado justo detrás. Cuenca que de hecho había respawnado ya raro. Y ahí vemos como se va a ir directo a la zona del hardpoint, respawnando la zona del tanque. Está uno de los cuadritos colocados en el, en el siguiente hardpoint. Y bueno, vemos como, como se está moviendo él también a cubrir esta zona que no se puede nada por la zona de gasolina. ¿no? Parece que se va a ir directamente a pushear. Se han dado cuenta que todavía quedan 20 segundos y puede remontar el equipo de Bifor. 20 puntos son exactamente los que le saca el equipo de, de, Bifor, de Máximo a Bifor. Ahí vemos cómo llegan las coberturas perfectas por parte del equipo de Bifor. Y parece que en este primer hardpoint va a sacar un pelín de ventaja, pero no a suficiente momento el equipo de Máximo. No, no demasiado, la verdad. 22 a 13, bastante igualado. Más o menos lo que ha pasado en Riot. Quizá más puntos han sumado ambos equipos. Pero, pero bueno, eh, es un, un punto caliente bastante neutro. Este segundo cae también en manos de Máximo. Y esto sí que podría empezar a marcar ya las diferencias. Están los cuatro jugadores muy bien situados. Aquí vemos como Juanca rápidamente se, se va a la parte más eh, atrasada. Consigue una baja a través del humo. Muy buena baja esa con el M8. Y de momento... Va a tener que apretar un poquitín más eh, el equipo de Bifor, eh, si quiere sumar puntos. Son 42 ya, a punto de los 50. Sí, vamos a ver si, si consiguen sacarlos de este carro. Pues viene Cloud. De hecho, vamos a ir con el sitio caliente. Podemos ser rápidamente la zona del carro y es una doble baja para él. Pero finalmente cae, pero el punto caliente es suyo. Así que empiezan a capturar este carro y empiezan a sumar. Y bueno, van a sumar los últimos 25 segundos, a ver. Probablemente el equipo de Maximum ya no ponga disputa, no, no ponga pie en ese hardpoint. Van a decidir marcharse al siguiente. Y bueno, van a conseguir remontar, pero nunca es bueno no llegar a esos últimos segundos porque al inicio de la rotación, ya lo dijimos que era una de las claves del partido, el equipo de Maximum va a tener la ventaja. Así es, y además, pues mira, ni siquiera los últimos 25 segundos han logrado, han logrado sumar porque uno de los jugadores de Maximum, no sé si ha sido de NVIDIA, se ha colado en el, en el hardpoint y ha denegado esos últimos 5 segunditos, así que 33 a 57, una ventaja más que, más que suficiente para mantenerlo hacia el final del mapa. Si lo juegan inteligente como se debe hacer máximo en el punto caliente, no deberían sufrirlo. De momento tiene también el, este hardpoint de la casa azul y sumando, sumando van, ya están en los 70. Pues sí, ya están en, en 70 puntos ahora mismo, 40 puntos de diferencia y siguen sumando 35 puntos, perdón, segundos restantes de este... Hardpoint en la, en la zona superior, Cuenca que se lleva una doble baja ahora mismo con el M8 cubriendo desde la zona central Y vemos como los jugadores del equipo de Before son dos ya los que se marchan al siguiente Hardpoint Hay uno de los jugadores que es malagueño que está en la zona del tanque Probablemente ya también intentando cambiar ese spawn para, bueno, de hecho el spawn ya lo tienen cambiado Aguantar el spawn de máximo en esa zona para marcharse hacia el siguiente Y vemos como Panzer consigue una baja sobre malagueño ahí en la zona central, malagueño que acaba de spawnear Acaba de spawnear en la zona... En la zona de las cajas y va a tener que controlar esto viene el equipo de Bifor Baja del Cloud Que consigue la primera baja, puede conseguir la segunda Muy buena doble baja ahí Para solventar bien la situación de respawn Y no, parece que llega Midian también por la espalda Muy bien colado, pero sale muy bien Ahí, Cloud, bueno, muy bien para él Porque para Midia no, y ahí está saliendo en ese respawn Yo creo que eh... tiene problemas era Panzer De sí, sí. línea De línea Sí, sí, estaba a punto de caerse también, ya un par de tirones le he visto dar y la, esa doble baja de Cloud ha sido especialmente importante porque Panzer estaba a punto de conseguir también hasta la máquina de guerra. Se ha quedado en, en el ataque relámpago, así que a tener en cuenta esto, ¿eh? Por parte de Maximum. Sí, vamos a ver, dos rachas, ¿no? Que tiene acumuladas Panzer, si, si no me equivoco. Ver, no es el mejor mapa, no es el mejor mapa para tener rachas en punto caliente, la verdad, porque tres de ellos son cubiertos, pero, pero ahí están. Vale, sí, la verdad es que sí, son dos, son dos rachas que... Eh, bueno, sí, quizás en el hardpoint de medio donde va a ser la tranquilidad. Ah, sí. Quizás para, para limpiar algún spawn, ¿no? En la zona de la, de la fábrica podría limpiar algún spawn con, esos, con esas rachas. O incluso la. No, es que en este último hardpoint en el que estamos ahora, la zona de las cajas la única que está expuesta, o realmente esta zona de aquí de, la, de las pajas, o de. Bueno, del granero, como le queráis llamar las pajas, es la otra zona de los mapas, así que la zona del granero. Es la única, for la única zona que quizás quiere. Creo que podría limpiar, pero como tú dices, no, no es quizás el mejor mago para las rachas, pero bueno, las tienen ahí, seguro que les, da, les dan muy buena utilidad después de, la que, de que las necesitan. 60 puntos de ventaja ahora mismo, a ver. Pues eso, son más de 60 puntos. Esto pinta muy bien para Maximum. Bueno, ahora en estos momentos justamente han cortado esa diferencia. Pero bueno, siguen sumando ese hardpoint central que suele ser el más disputado y que a Maximum ya le va a ir bien que... Que se repartan los puntos seguramente Ahora es Before el que tiene control Y además está haciendo muy buen trabajo Malaguita desde la zona del tanque Disparando a, a ese respawn cercano al, A la caseta del kebab Y bueno, esto es lo que necesita realmente Before Que las armas largas como Cloud y Malaguita Jueguen seguro sobre todo Que controlen los respawns y que sus armas cortas Sean los que se metan dentro y intenten sumar algún que otro punto Hasta ahora no les ha salido demasiado bien Y pues, justo ahora empiezan a estar Algo más entonados pues vamos a ver si consiguen esas bajas, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Una cosa que parece muy básica, pero realmente en Hardpoint es lo, es lo que digo siempre. Hay que matar. Si no matas en Hardpoint, no ganas. No... no es solo meterse. 
Hay claro. mucha gente que, que se confunde, que cree que el modo es simplemente meter la patita y sumar puntos o denegárselos al equipo rival. Y no es solo eso. Si no consigues bajas, eh, no, no, no. Sí, está muy difícil. Y más con, más con el sistema de, de rachas, el sistema de, de rachas de puntos, porque es verdad que te aporta 200 puntos dentro del hardpoint, es verdad que matar dentro del hardpoint te aporta más, pero hay que matar también, hay que matar fuera, hay que matar en, en cualquiera, hay que matar básicamente en hardpoint para sumar esas, esas rachas, no es, solo, no es solo meterse, porque si te metes sin cabeza e intentas, sí que si disputas un cierto tiempo es rentable, pero si, si te metes con cabeza y empiezas a morir como un loco, vas a, vas a dar muchas rachas y bueno, vas a cierta parte filear al otro equipo. Y, y van a tener rachas para los siguientes Tarpons y probablemente sacarte de, de esos spawns que, que están colocados tus ARs y tus ARs no van a poder hacer nada, básicamente. Así es. Las rachas sobre todo están para eso en este mapa, seguramente en un, en un mapa que están cerrado en los hardpoints para eliminar a los jugadores que están en posiciones clave en, en zonas que no están cubiertas. Bueno, a todo esto, 160 y tantos puntos para Maximum, 122 para Before, así que el mapa sigue vivo. Before sigue dentro de, de, esta, de este partido, intentando empezar el quinto mapa. Y estamos en la zona del hardpoint, en la casa azul. Todo el equipo de Before intentando entrar, está acercando... Esta caseta y Cloud no va a conseguir la baja. Finalmente lo eliminan desde la zona de la escalera. Y lo va a intentar limpiar. No, Chris no puede con Nvidia. Aunque se marcan a doble. Se tiran la cabeza saltándole por encima a lo ninja. 190 puntos ya para Maxim. Un cambio de Harpo en, en 20 segundos. Y esto cada vez está más cerquita de ellos. Van a sentenciar el, el partido en los próximos segundos. Si no, es a Bifor. Vamos a ver si, si lo consigue Bifor. De momento, 3 minutos restantes. Así que tiempo tienen de sobras. Vamos a ver, vamos con Emilia, si te parece. Que va a cambiar el respawn. Lo estaba viendo por esta zona del minimapa. Se va a colar rápidamente por la zona del callejón de la fábrica. Vamos a ver si se cuela y consigue eliminar al jugador que está cubriendo la zona de la espalda. De momento está apuntando ahí. Vamos a verlo tumbado. Y vamos a ver si consigue abajo. Uy, ahí, claro. Casi consigue hacer el turnón, pero finalmente no fue así. Una precisión ahí de Emilia con el MSMC de Panzer que consigue una doble baja. Y Emilia limpia rápidamente este carro de la zona superior. Doble baja para él, además consigue la racha. Va a conseguir el relámpago, consigue el gesto. A muy poquito la barrita cargada. A casi al máximo para ese AGR. Va a lanzar el relámpago y tiene tres jugadores. Uy, se lo, han, se lo han disparado, si no me equivoco. Se lo han denegado. A ver, porque ha explotado al instante. Va a encontrarse un jugador que venía para la zona de escaleras. Doble baja de malagueño, pero está muy atento ahí para eliminarlo con el Scorpion Reaper que también llega con la corta. Haciendo esa rotación de armas cuenca esta vez con la, con la corta en este hardpoint. Se va a girar ahí Midian, no le va a dar tiempo a girarse para eliminar al jugador que estaba dentro. Y bueno, parece que, que sigue sumando el equipo de máximo aún así. Y van a tener que. Bueno, van a cerrar este mapa y este desafío, a ver. Así es, son ya 8 puntos que son los que necesitan esto. Se va a terminar aquí. Y ahí está, acá hay otro. Otro ataque relámpago por parte de Panzer, consigue un par de bajas y se termina aquí el partido, se lo lleva máximo y bueno, me gustaría comentar lo que ha pasado con ese Hearthstone, pero lo dejaremos para otro momento. <risa> me gustaría saber qué ha pasado. ¿Te, te, has, ¿Te has dado cuenta de lo que ha pasado? Ah, ah, ¿Qué ah, básicamente con, si... con un ataque relámpago? ¿Puede ser? Es que si le disparas, cae igualmente. Lo único que haces es partirlo en los trozos pequeñitos. Cae igualmente, en teoría. Así que no entiendo muy bien qué es lo que ha sucedido. Si es que haya... ¿Puede ser que haya, que haya chocado con uno de los ataques relámpagos de uno de los aviones? Puede haber chocado con, con un avión perfectamente del ataque relámpago. Puede o haber que... sido. Sí, sí, puede ser creo, eso. Creo o, que, o... que ha podido ser eso. Porque es que o, una muy PM, o una PM al aire. Eh, tampoco lo tengo comprobado si las PM los destruyen. No estoy seguro yo tampoco. Bueno, lo dejamos ahí como anécdota del, del partido. Se lo lleva máximo, así que tres puntitos más para ellos en esta EPS. Mira, bueno, Panzer acaba de poner en Twitter que se ha cargado él con su Hellstorm el Hellstorm de, de NVIDIA. Ah, vale, se han chocado los Hellstorms. Se han chocado los Hellstorms. <risa> vale, pues vale, ya, te, ya tenemos explicación de, de qué ha pasado. Eh, esos dos Hellstorms que han chocado, literalmente. Y bueno, a ver, nos iremos ahora con, con el siguiente partido en un ratito. En unos, en unos minutos volveremos con este partido entre el equipo de Ozone Giants y el equipo de, de Delta. Así que bueno, en un, en un ratito volvemos y os esperamos. Hasta ahora. Ahora. Claro.